ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം വിചാരിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ സോയ ചങ്ക്സ് ആർക്കും അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളതൊരു നോൺ വെജിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമുള്ള സോയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെറു ചൂടൊന്നുമല്ല നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോയ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പോകണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രത്തോളം പിഴിയാൻ പറ്റും അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഞാൻ രണ്ട് തവണ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വലുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് ചെറിയ സോയയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിപ്പോൾ വലുതായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂണിനേക്കാളും നല്ലത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലാവട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് എത്ര ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എത്ര വേണേലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സോയ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കണം സവാള കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി നമുക്ക് ഇതിൽ അങ്ങനെ പുളിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി അതിലേക്കുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല നമ്മൾ മുൻപ് സോയയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിലേക്കുള്ള മസാല കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നമ്മൾ സോയയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമണം
എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മളെപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർക്കേണ്ട നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഒരു അല്പം ചിക്കൻ മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ നോൺ വെജിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നോൺ വെജിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ നല്ല നോൺ വെജിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഇത് കഴിച്ചു പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്കിതിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയറാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ വേറെ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്